Hi everyone, it's Chris. Thank you so much for stopping by. I teamed up with Safeguard to bring you a Q&A video. If you're not subscribed already, be part of the family by clicking the subscribe button and also please click the tiny bell right beside it so that every time I have uploads like this, notified kayo. Safeguard sent me three questions and let's start answering them right now. So ang unang tanong ni Safeguard ay, as your kid or child grows up, what do you worry most about them? There are three categories that I'm very worried about. Number one na doon ay ang health. It's true when people say that health is equals to wealth. Mas gusto ko na lang na wala kaming ipon sa bangko pero healthy kami lahat, buong pamilya, kaysa naman masaid ang lahat ng ipon ko sa bangko dahil nagkakasakit kami lahat dito sa bahay. And one of the best ways para maiwasan ang sakit is just by simply washing your hands. It is a mandatory task dito sa aming tahanan na hindi dapat namin nakakalimutan gawin because we don't want any germs to infect the family kasi kapag kami nagkasakit, malaki ang chance na mahawa ang baby at nakakaawa ang batang may sakit ako. Hindi ko ma-imagine kung ano mararamdaman ko kapag si Liam nagkatrangkaso, kapag siya inubot si Pod. Matataranta talaga ako. Our trusted brand is of course Safeguard in their pure white variant. This is their antibacterial hand wash. Talagang sobrang love ko tong product na to kasi this ensures that my family is protected from germs up to 99.9%. Second category is safety. I just saw this post on Facebook where there's a mom who waved goodbye sa kanyang daughter. Pinasa na dun sa yaya. Pagsarado no elevator. Oh my gosh. The unthinkable happened. Sinasaktan nung yaya yung bata. Noong napapanood ko yung video na yon talaga naman ang dibdib ko. Naninik. Ay, nako. Ramdam na ramdam ko yung pain. And yon hindi pa ako related dun sa bata na yun. What more if it was my child? No shame sa mga mommies na may yaya sa. It's just that it's my personal preference na ayoko talagang ipagkatiwala sa complete stranger yung safety ng anak ko. Sobrang panatag ako kung alam ko na ako yung nag-aalaga sa anak ko at saka pangako ko sa sarili yun na hanggat kaya ko, I will be a full-time mom na ako ang nag-aalaga sa anak ko. Wala nang iba pa. Third is success. Most of the parents these days, they work really, really hard para daw hindi maranasan ng kanilang mga anak yung naranasan nila ng mga magulang lang nung sila pa ay maliliit pa. In my opinion, I feel like it's a little unfair. You might be wondering why kasi feeling ko kapag ganun yung nangyari, we as parents are depriving our children. We're not allowing them to grow. We're not allowing them to develop great character. Those struggles and sufferings will give them the life lessons that they need. Isa nga yun sa mga theory ko kung bakit ang mga bata ngayon, nako, they feel so entitled. Kasi nga naman, hindi nila naranasan kung gano'ng kahirap kumita ng pera. Hindi nila naranasan magtrabaho. Baho. Hindi nila naranasan basically mahirapan. I wouldn't be the person that I am today kung hindi ko naranasan magbenta ng lunch boxes sa aking mga college friends. Nadala-dala ko yung plastic na stripes na red sa LRT. Dalawa yun, ang bigat-bigat. Tapos limang piso lang yung kinikita ko on top of the 20 pesos na puhunan kasi I sell it for 25 pesos, ba? Diba? Hindi ko maiintindihan kung gaano kahirap kumita ng pera kung hindi ko na pagdaanan yon. Hindi ko rin mauunawaan kung gaano napakahalaga na mag-ipon kung hindi ako nabaon sa utang dahil sa credit card. At hindi ko mararanasan na ma-appreciate yung aming tahanan ngayon kung hindi ako naghabol ng tulo ng ulan kasi wala kaming kisame, tumatagas yun dun sa bubong. Tapos kami, nagahabol kami ng timba. Para lang maiwasan na mabasa yung loob ng bahay, yung mga ganun bagay. Yun yung mga experiences na I'm very proud of. Yun yung mga experiences that I truly treasure. Kasi kung hindi ko pinagdaanan yun, I wouldn't be the woman that I am today. Please don't misunderstand. Hindi ko naman sinasabi na pahirapan natin ang mga bata para tumino sila pag laki nila. Gusto ko lang maiparating, let life give them their fair share of struggles and sufferings. Kasi kailangan nila yon para sila magkaroon ng gulogod. Tsaka para mabawasan yung mga entitled teenagers na nasa Dr. Phil. I guess I watched too many episodes. Question number two, tanong ni Safeguard. What values, teachings, lessons, and advice do you provide your children in order to make sure they are always healthy, safe, and good people? I guess three is the lucky number kasi meron akong tatlong bagay na gusto kong matutunan ni Liam. Number one, be kind. 
Be kind. Kulang na kulang tayo ng salitang kindness dito sa mundong ibabaw. If people will just learn how to be kind, siguro walang mag-aaway, siguro walang magigigera. It will be a happy place for everybody. And kindness is cultured within the home. And remember, we as parents, we cannot give something that we don't have. So, kailangan nakikita ng mga anak natin na tayo ay mabait sa ating sarili. Be kind to ourselves first, and then we can be kind to other people. Pangalawang gusto kong matutunan ni Liam, work hard and work smart. I want Liam to understand na kung ano man ang meron siya, kailangan yun ay pinagtrabahuhan niya. Hindi lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw ay ibibigay sa iyo na libre. Kailangan para ma-appreciate mo mga bagay-bagay, kailangan mo yam pagtrabahuhan. Ang bagay na pinagtatrabahuhan ay pinahahalagahan. And third, spend time to the people that you love most. Sabi nga nila love is spelled as T-I-M-E Wala nang higit na mas mahalaga pa kaysa sa mga taong mahal mo. Ayan na, nagiging emotional na tayo. I don't wanna cry in this video but all I want you guys to understand is that ito yung mga pabaon sa buhay na gusto kong maunawaan ni Liam habang lumalaki siya. Last question. Sabi ni Safeguard Do you find these values life lessons are more important than providing your children with material things? Yes! Siyempre! Kagaya ka na sabi ko kanina, ay nako, far more than the material things, mas maaalala na anak mo kung paano mo sila minahal, kung paano mo sila inalagaan, kung paano mo sila sinamahan, paano mo sila kinausap. Alam niyo ba ako anong pangarap ko? Ang gusto ko, I want to leave behind a great legacy for my children, for my family, and for their country. <laughs> Ano ba yan? Sobra naman itong mga ang lalalim na mga sinasabi ko. Gusto ko pong magpalaki ng mga anak na mahuhusay, matitino, hindi yung mga madadaling matukhang. So, those were the questions that were sent to me by Safeguard again. Safeguard, thank you so much for partnering with me on this video. Kayo guys, share your pabaon sa buhay ng mga life lessons down in the comment section. Ano yung mga bagay na gusto nyo i-share at matutunan ng inyong mga anak? Use the hashtag pabaon on sa buhay. The one that you see on your screen. And guess what? You just might win an exclusive Safeguard gift pack. More information about Safeguard will be linked down below and get to know me on a personal level by watching my daily vlogs. Hashtag the JK Vlogs. Magkita-kita tayo muli mga kaibigan. And I'll see you next time. Bye!